അസ്സാം വലൈക്കും ഫൈവ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രീംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ചേർത്തിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഈ പുഡിങ്ങിൽക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പയാണിത് ഈ കപ്പ നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം രണ്ട് പാക്ക് പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ പാലാണിത് പിന്നെ ഒരു ടിന്ന് മിൽക്ക് മേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫുള്ളൊന്നും ആവശ്യമില്ല പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പയാണിത് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം ഇതേപോലെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് പാക്ക് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊന്നും പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ എരിയുടെ പുളിയുടെ ഒക്കെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പാല് പിരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിൻ പുഡിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാക്ക് പാലിൽക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ കണക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കപ്പ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ പാലിലിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ പാലൊന്ന് കുറുകി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് മാറും അപ്പം അത്ര കട്ടിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഈ പാല് പാട കെട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല മധുരം ചിലർക്ക് കുറച്ച് മതിയാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാല് പാത്രത്തിൻ്റെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പാല് കപ്പൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണിത് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് കപ്പയൊക്കെ ചേർത്ത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സമയം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ഈ കപ്പയുടെ ആ വൈറ്റ് കളർ മാറി ഒരു ഗ്ലാസ് കളർ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്കായാൽ മതി ഈ കപ്പ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ കുക്കായ മതിയാവും നമ്മുടെ പാലും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായൊരു നൂല് പരുവത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ കുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മേഡാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടിന്ന് മിൽക്ക് മേഡ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളൊരു പുഡിങ് ട്രേ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രേയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാത്രത്തിന് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നട്ട്സുകൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അത് കടിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ നട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയസോ നട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഈ പുഡിങ് ചൂടാറി നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം പുഡിങ് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു